，皇阿玛。儿臣平时办差或有失误，但自问，敬上爱下，从没使过黑心。这一定是从中有人陷害，离间阿玛和儿臣。你派去杀龙和多灭口的人，也会陷害你。啊！一心想把你扶上王位的龙和多。也会陷害你，皇阿玛。儿臣是曾叫人杀过隆科多，但绝不是什么杀人灭口啊！皇阿玛，儿臣觉得隆科多他忘恩负义，而皇阿玛又不忍心杀他，这才……住口！朕问你，雍正二年科场舞弊案。尸体是谁泄露出去的？张廷禄又是受了谁的指使？当时朕就怀疑上了你。哎。也怪朕的一点爱子的私心，就没有再深究你。事发之后，张廷禄西施问斩，你整天围着朕，一句减刑的话也不说，还拼命叫朕。将他满门抄斩，朕当时对你就很寒心呢、啊。这次，居然和阿奇纳、塞斯黑他们串通几个无糟猫王爷，突然发难，搞什么八王议政，还指使隆科多调兵逼宫。事情败露之后。你又故技重演，要杀隆科多灭口。哎，就是这样。朕还想，你毕竟是朕的儿子，能包容就包容了。哪怕是一只狗啊，喂饱了也就不咬人了。输了你，进而要杀你的亲弟弟。那不久自然还要杀你的父亲，你简直，你简直是古今天底下最贪字暴虐的衣冠禽兽！皇阿玛，皇阿玛，二神没有杀红利，没有杀红利啊！这一定是红利怕我和正弟妹，这才弄出这么个假象来陷害儿臣。皇阿玛，到这个时候了。你还反咬一口！你派去杀红利的人，虽然被你灭了口，但是你派去灭口的人，却害怕被你再灭口，都一一招了供。像你这样的东西，就是做坏事、恶事。也是毫无章法。上苍白给你披了张人皮，人有五伦：父子有亲，君臣有义，夫妻有别，长幼有序，朋友有信。这是做人的一面镜子，你照照你自己，可有一轮半轮？花吗？花吗？总归，怪儿子糊涂，听了别人的挑唆，以为除掉了黄历就可以站定敌位。花吗？你，你要把我绞不一罪吗？皇阿玛，你说话！皇阿玛，皇阿玛，你说话了吗？你打算怎么处置儿臣？朕不会把你交布一罪。这个家丑，朕不想让外人知道。谢阿玛，所以才把你招到这儿来。谢皇阿玛成全客户之恩。当年就是在这儿
，我的皇阿玛最后召见隆科多，让他辅佐朕，继承了大清帝业。也就是在这儿，他老人家临终嘱咐我，要刷新吏治，革弊除旧。他何尝不知道，留给朕的是一个虚晃的盛世。哎。每当我回想起这个地方，朕仿佛就看见了花妈那双，那双。临终嘱托的眼睛，你知恩就好。但是你要知道，你的罪犯在十恶，断无可恕之理。皇阿玛，皇阿玛打算把儿臣迁进。遣遣儿臣去，月中旗军中效力。儿臣只有效化为僧，佛前忏悔赎罪了。说来说去，你还是不愿意替朕想想？难道非要朕亲自开口，非要朕落个杀子的名声吗？你既然自己不愿意说，那朕就替你说了吧。你除了自尽，没有第二条出路。儿臣该死，还请皇阿玛念在亲生骨肉的份上，饶儿臣一命。阿奇那赛斯黑那样罪不可恕，皇阿玛不也没赐他们死吗？朕不杀你八叔他们。是因为你皇爷临终留了话，再苦再难，朕也不敢违了他老人家的意愿。可是正因为如此，这些人给朕给祖宗的江山社稷带来多大的隐患呢、啊？为了给红利留下一个安定的基业，朕不能留你。这不公平，这不公平，皇阿玛。同样是您的儿子。你为什么要偏向红利？他又哪点比儿臣强？您不但铁了心要把嫡位传给他，为了他，你还要杀儿臣？就凭你问的这几句话，就说明你不会死心。那朕就告诉你，只有红利，才能够继续推行朕的新政，也只有红利。才能够把这个国家治理好。你的为人虽不及你八叔身贤，却比他更狠毒。但是红利没有朕的刚毅，他不是你的对手。杀死我！
，皇上，呃，皇上，皇上，皇上，啊，皇上。告诉任何人，图里神，在，你陪朕走一段吧。这、啊，朕有些停不住了。啊我是。皇上。皇阿玛，我三哥呢？不要问，这不关你的事。知道。儿臣想，不要说了。有什么事？回皇上，不久前李卫跑到军机处，找到臣的，他说要去见见曾静。臣等见他火气很大，担心他做出什么欲格的事儿来，就没有答应。他二话没说，气冲冲的就走了。嗯嗯、去刑部。这，把门锁上，把钥匙扔进来。你就是曾进，正是正是，正是老朽啊。请请问，你跟狗日的！皇皇上都都有旨，不许对我动刑。你是谁？竟敢打我！你个狗日的，现在想起搬出皇上来了啊？哼！哎呀！你，我打死你！叫你胡言乱语！说，你给老子说！我告诉你，当今的皇上，呃，是古往今来，道德第一，勤政第一，呃，他还是爱民第一的，好皇上，是，是，是什么呀？老朽实在想不起来了，求大求大人提示。真的想不起来了？真记不起来了。好好好，那给你提个醒儿。住手！皇上。皇皇上。土地神，奴才在。这很好看，很好笑，是吗
，皇上奴他们不敢。你们是不是觉得曾静骂朕的话很解恨呢？呃，臣等岂敢有这等心思？身为刑部大臣，对这种无君无父之人，居然。没有半点愤慨之心，居然还为官取乐，还说没有这等心思。皇上圣明，其实是李卫把牢门锁上了，把钥匙也拿了进去，奴才们实在是没有法子，因此奴才们才，因此就为官取乐。大清朝怎么养了你们这么一批忘恩负义、麻木不仁的东西？张仲堂，把他们都给我割了！这，我告诉你，别说了，都下去。这，身为封疆大吏，如此不顾官体。张廷玉，臣在，将他发封一年。这，上官，这是哪儿啊？啊，跪下！就是曾经，呃，老朽就是。你起来吧，坐到那个凳子上回话。呃，刚才那位上官，叫叫老朽跪下。哎，叫你坐你就坐。哎你为什么写信？山东月中期造反呢？回上官的话，呃，老朽，他在年轻的时候师从山东吕留良先生，读了他著的几部书，呃，就被他的邪说蒙蔽，心中便有了一下之防的念头，呃，跟康熙爷在位。对我们读书人礼敬有加，这个念头也就慢慢的淡了。嗯，后来，当今的皇上继位，推行什么新政，我们读书人都没有了好处，这才又萌发了反满的心思。去年，嗯，听到很多从北京发配云贵、途经湖南的人说，当今的皇上如何如何，呃，是古往今来的第一个，呃，呃，是什么君？怎么听到的就怎么说。呃，呃，那些人说呀，嗯。当今的皇上是篡位得来的，嗯，他不是，不是
走开一天了，皇上没吃一口东西，又吩咐不让我们进去。我去。行。皇上，嗯，皇上，你叫他皇上，你以为他是谁呀、啊？老朽该死啊！老朽罪该万死啊！请皇上恕罪，请皇上恕老朽广悲之罪、啊。接着起。哎，皇上，您一天都没进膳了。拿进来吧，皇上，您进膳吧。嗯，盛半碗饭，泡上点汤，这也就够了皇上用膳吧。啊，那些给他吃吧。皇上，给他拿过去吧。给他拿过去吧。这个，这，这。吃的，嗯，吃吧。吃吧，吃完了，接着写今天叫大齐，有两件事情要告诉你们
：第一，曾经背逆一案，朕已审明详实。呃，种种诽谤朕和朝廷的言辞，有一些是山东吕留良的邪说，而更多的。是那些反对朕新政的人散布的谣言。经朕开导，曾静已经认罪伏法，所以朕决定不杀他，也不关他。针对这些谣言。朕写了一篇《大义绝密录》，让曾静到各省学宫现身诵读，以静服言。至于吕留良，身为本朝生员十余年之久，因科举不顺。虽心怀怨愤，著述邪说，谤及先帝，虽身死，也万不能恕。说挫骨扬灰，以示发诚。这个。第二件事。鉴于圣祖仁皇帝生前未能及时责立楚军，以至于至今仍有谣言传朕继位不正，因此朕已经写好了传位遗诏，密封匣内，高藏于正大光明匾额之后。届时，诸王群臣共同开启。皇上圣明，宝亲王弘历自封爵当差以来，忠慎勤勉，人品贵重。朕决定命他为监国，辅朕处理朝廷日常政务。儿臣岂敢因此重任？朕意已决，你就不要推辞了。起来，接受百官的叩贺吧。这，臣等恭贺宝亲王荣膺建国。皇上，皇上，您怎么了，皇上？啊，啊，没什么，朕有点累了。要不要给您穿太医啊？不用了，我给您捶捶。朕没记错的话，你这还是头一次说要给朕捶捶背呀、啊，啊？
ये ये ले आ यू कहाँ यू आ ला ये तो जन्नत से बिर यू लिव नहीं तो ला六年八个月，零二十天。难为你记这么清楚啊！你还记不记得那年朕曾经对你说过，有朕会放你回去。朕说过的话算数，明天啊不，过了八月十五，你就回去吧。怎么了？等太久了。你要赶我走，一道旨意就行，犯不着这么说。尹帝，尹帝。宗化边界了，前面就是景陵了。去看他一眼，马上就回来。上就回来。齐娜，他他怎么了？他怎么了？他他死了。哦。这是他临死前写给皇上的一封信。
齐那，锦上，雍正皇帝四歌欲来。争了四十多年，到这一刻，你还不愿撒手吗？不要这样子看着我，我这一生。不佩服任何人，但到今天我才发现，我的心底里只佩服你。什么？得到的只是生前身后的骂名罢了。其实，输也罢，赢也罢。到头来，不过是过眼烟云。你太放不下了。公元一七三五年，雍正十三年阴历八月二十二日深夜，雍正皇帝暴卒，年仅五十八岁。